హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏజీ మ్యూజిక్ గ్రావిటీ ఈ రోజు వీడియోలో మనం రూబా రూబా ఆరెంజ్ మూవీల నుంచి దాని సాంగ్ ట్యాప్స్ కవర్ చేయబోతున్నాం బట్ సింగిల్ స్ట్రింగ్ మీద చేయబోవట్లేదు యాక్చువల్లీ అంతకంటే ఈజీ ప్రాసెస్ ఇది అండ్ ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఏంటంటే ముందు అది ఏం స్కేల్లో ఉందో ఫైన్ చేసి ఆ స్కేల్ ప్లే చేయడానికి వన్ ఆఫ్ ద షేప్స్ గిటార్లో మనం చూసి దాంట్లో ఉన్న నోట్స్ చూసి ఆ నోట్స్ని బట్టి మనం నేర్చుకుంటున్నాం దీనివల్ల ఎన్ని యూజెస్ ఉంటాయంటే ఫస్ట్లీ మీరు స్కేల్లో ప్లే చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ ఫింగర్ లిమిటేషన్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఏ ఫ్రెట్ మీద ఏం నోట్ రావాలనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది రెండోది మీకు ఫ్రెట్ బోర్డ్లో మీరు యూజ్ చేసే నోట్స్ ఏంటో తెలుస్తుంది అంటే రాదర్ దెన్ లుకింగ్ అట్ ద ఫ్రెట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రెట్ నెంబర్స్ మీరు లుకింగ్ అట్ దమ్ ఆస్ ద నోట్స్ అనమాట సో ఆ నోట్స్ ఏంటి అనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది మూడోది రిథమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ ఇట్ సో స్టార్ట్ చేద్దాం వితౌట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అనేది మనకి సీ మైనర్ స్కేల్లో ఉంది సో సీ మైనర్ స్కేల్లో ఉండే నోట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్లీ థియరీ ఆర్టికల్గా సిటి ఏ ఫ్లాట్ ఎఫ్ జి ఏ ఫ్లాట్ బి ఫ్లాట్ సి ఫ్లాట్స్ అంటే ఏంటి అంటే దట్స్ అ థియరియాటికల్ కాన్సెప్ట్ షార్ప్స్ అన్న ఫ్లాట్స్ అన్న ఒకటే కానీ దానికి రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే డి షార్ప్ అంటే ఈ ఫ్లాట్ అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి షార్ప్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే డి తర్వాత ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని డి షార్ప్ అంటాం డి కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని డి షార్ప్ అంటాం అట్ ద సేమ్ టైం అదే డి షార్ప్ అనే నోటు దాని నెక్స్ట్ నోట్ ఈ దానికంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఈ ఫ్లాట్ అని కూడా అంటాం సో డి షార్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఫ్లాట్ అనమాట జి షార్ప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫ్లాట్ రిలేషన్స్ అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలన్నమాట ఏం షార్ప్ ఏం ఫ్లాట్కి ఈక్వల్ అవుతుందని మీకు తెలియదు తెలియకపోతే థియరియాటికల్ లెసన్స్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి చెక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి మీకు చాలా ఈజీగా థింగ్స్ అన్ని అర్థమవుతాయి దాని తర్వాత ఇక్కడికి రండి సో మీరు నా ఛానల్ విజిట్ చేసి అందులో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది బిగినర్ గిటార్ లెసన్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది మ్యూజిక్ థియరీ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది అన్ని మీరు ఒకసారి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మొత్తం చెక్ చేస్తే మీకు మొత్తం కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవుతుంది గెటింగ్ బ్యాక్ టు ద టాపిక్ సి మైనర్స్ కెల్లో సి డి ఈ ఫ్లాట్ ఎఫ్ జి ఏ ఫ్లాట్ బి ఫ్లాట్ సి ఇప్పుడు అది ఎలా ప్లే చేయాలి గిటార్లో అంటే మనకి చాలా షేప్స్ ఉంటాయి లైక్ దర్ ఆర్ సో మెనీ పాసిబిలిటీస్ టు ప్లే ఆ మైనర్ స్కేల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్స్ విచ్ యూస్ సో ఒకే స్కేల్ ప్లే చేయడానికి మనకి చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నేర్పించిన దాంట్లో ఫస్ట్ షేప్ స్టార్ట్స్ ఉంది జి స్ట్రింగ్ ఫిఫ్త్ ఫ్లాట్ సో దిస్ ఇస్ సి దెన్ డి ఈస్ ఆన్ ద సెవెంత్ ఫ్లాట్ E flat, which is nothing but D sharp. E flat అన్న డి షార్ప్ అన్న ఒకటి విచ్ ఈస్ ఆన్ ద ఎయిత్ ఫ్లాట్ సో సి డి ఈ ఫ్లాట్ దెన్ ఎఫ్కి మీరు వన్ స్టెప్ ఫార్వర్డ్ వచ్చి ఇండెక్స్ ఎఫ్ ఆన్ ద సిక్స్త్ ఫ్లాట్ జి విల్ బి ఆన్ ద ఎయిత్ ఫ్లాట్ ఆఫ్ ద బీ స్ట్రింగ్ అండ్ జి షార్ప్ అంటే ఏ ఫ్లాట్ ఈజ్ ఆన్ ద నైన్త్ ఫ్లాట్ దెన్ బి ఫ్లాట్ విల్ బి ఆన్ ద నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ సిక్స్త్ ఫ్లాట్ అండ్ ఫైనల్లీ నెక్స్ట్ ఆక్టివ్ సి విల్ బి ఆన్ ద ఎయిత్ ఫ్లాట్ సో సి డి ఈ ఫ్లాట్ చేంజ్ ద స్ట్రింగ్ ఎఫ్ జి ఏ ఫ్లాట్ B flat C C D E flat F G A flat D flat C that's your C minor scale okay then ipudu meer em cheyalante first scale ni gurinchi practice cheyandi like C D E flat F G A flat B flat C C B flat A flat G F E flat D C ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఏ నోట్ ఎక్కడ ఉంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను చెప్పే నోట్స్ అనేది మీకు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది మీరు చాలా ఈజీగా ప్లే చేయగలరు కానీ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను సాంగ్ నేను నోట్స్తో చెప్తాను అండ్ నోట్స్తో చెప్పినప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ అన్నాను అనుకోండి దట్స్ నాట్ ఈ దట్స్ ఈ ఫ్లాట్ బికాస్ ఈ ఫ్లాట్ అనే సాంగ్తో పాటు పలకడం లైక్ సి ఈ ఫ్లాట్ ఎఫ్ జి ఫ్లాట్తో దాన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఈ ఫ్లాట్ని ఈ అని పిలుస్తా బట్ వేరే ఎవరు ఐసే ఈ దట్స్ ఈ ఫ్లాట్ అనేది అక్కడ ఉంది మీకు ఇక్కడ ఉంది ఈ E flat. అలాగే నేను ఏ ఫ్లాట్ అని అనగా ఏ అని అంటే ఏ ఫ్లాట్ అనమాట అది ఇక్కడ ఉంది నేను బి అంటే అది బీ ఫ్లాట్ ఇక్కడ ఉంది హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ నా లెట్ స్టార్ట్ సో సాంగ్ వచ్చేసి మనకి ఫస్ట్ లైన్ రూబా రూబా దట్ ఈస్ సి ఈ ఫ్లాట్ ఎఫ్ జి ఈ ఫ్లాట్ని ఈ అంటాను సో సిఈఎఫ్ జి లెట్స్ ప్లే దట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ సి దిస్ ఈజ్ అవర్ ఈ ఫ్లాట్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ దిస్ ఈజ్ జి ఇప్పుడు సిఈఎఫ్ జి రూబా రూబా ఓకే అండ్ దెన్ హే రూ బ రూ బ ఆ సిక్స్ నోట్స్ మనకి జి ఎఫ్ ఈ ఎఫ్ జి ఈ అంటే ఈ ఫ్లాట్ ఓకే అని సాలింగ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నాను సో జి ఎఫ్ ఈ ఎఫ్ జి లెట్స్ ప్లే ద టూ లైన్స్
అదెక్కడ ఉందంటే మనకు జీ స్ట్రింగ్ థర్డ్ ఫ్రెట్లో ఉంది సో సమ్ టైమ్స్ మన స్కేల్లో సాంగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న టైంలో ఇలాంటివి లేని నోట్ ఏదన్నా వస్తే గిటార్లో అది స్కేల్ దాటి వెళ్ళిన నోట్ కాదు అదే స్కేల్లో ఉన్న నోట్ అది కానీ లోవర్ ఆక్టైవ్లో యూజ్ అయింది ఓకే బీ ఫ్లాట్ అనేది లోవర్ ఆక్టైవ్లో యూజ్ అయింది అదెక్కడ ఉంది మనకి జీ స్ట్రింగ్ థర్డ్ ఫ్రెట్లో ఉంది సో మొత్తం ప్లే చేద్దాం సిఈఎఫ్ జి జి ఎఫ్ ఇఎఫ్ జి సిజి జి ఎఫ్ ఎఫ్ ఇఈడి సిడి సిబిడి సి మళ్ళీ సేమ్ లైన్ సిఈఎఫ్ జి జి ఎఫ్ ఇఎఫ్ జి సిజి జి ఎఫ్ ఎఫ్ ఇఈడి సిడి సిబిడి అండ్ దెన్ ఐఐఐయో దట్ ఈస్ ఇఈడి సి ఈడి సి సిబిసి బిసి బిజి ఇక్కడ చూడండి ఇంట్రెస్టింగ్ లైన్ మళ్ళీ సిబిస్ నీ వెంట తరుముతోంది దట్ ఈస్ సిబి బి ఆఫ్ కోర్స్ నేను లోవర్ బి ఫ్లాట్ యూస్ చేస్తున్నా లాస్ట్లో జీతో ఎండ్ అవుతుంది ఆ జీ కూడా స్కేల్లో ఉన్న జీ కాదు లోవర్ జీ అది ఎక్కడ ఉంటుందంటే మీకు జనరల్ మీరు జీ స్ట్రింగ్ ఓపెన్గా కూడా ప్లే చేయొచ్చు కానీ ఓపెన్ స్ట్రింగ్ ప్లే చేసినప్పుడు కాస్త బజీ సౌండ్స్ అలా ఏదైనా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో డి స్ట్రింగ్ ఫిఫ్త్ ఫ్లెట్లో చూస్ చేస్తున్నాను కదా అని డి స్ట్రింగ్ ఫిఫ్త్ ఫ్లెట్లో జీ నోట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు దానికి కింద స్ట్రింగ్ జీ ఓపెన్గా ప్లే చేసిన జీ రెండు సేమ్ నోట్స్ ఆక్టివ్ కూడా సేమ్ so that's why i'm choosing the d string fifth fret because i don't want to play it on a open string so uh, what is that line e e a d c e d c c b c b c b g b ఒకటి g ఒకటి లోవర్ ఆక్టేవ్ లోడ్స్ యూస్ అయ్యి ఓకే దెన్ మళ్ళీ e e d c e d c c c d e g f u p e s t o n d e santosham lo e nimisham pechekki nattu unde same line malli E E D C E D C C B C B C B G E E సో ఒకసారి అక్కడ నుంచి ఐ ఐ ఐ యో ఏ మా యో అక్కడ నుంచి ప్లే చేస్తున్నా E E D C E D C C B C B C B G E E D C E D C C C D E G F E E D C E D C C B C B C B G తర్వాత రూబ రూబ రూ అది రూబ దట్ ఈస్ ఏ ఫ్లాట్ లోవర్ ఏ ఫ్లాట్ అంటే జీ షార్ప్ అనమాట సో జీ ఎక్కడ ఉంది ఎందుకు చూపించాను జీ షార్ప్ అంటే దాని పక్కనే ఉంటుంది సిక్స్త్ ఫ్లాట్ డీ స్ట్రింగ్ సిక్స్త్ ఫ్లాట్ రూబ రూబ లోవర్ జీ షార్ప్ లోవర్ జీ షార్ప్ లోవర్ ఏ షార్ప్ అంటే స్కేల్ తగినట్టు మాట్లాడితే లోవర్ ఏ ఫ్లాట్ లోవర్ బీ ఫ్లాట్ అది మీకు సిక్స్త్ ఫ్లాట్లో ఎయిత్ ఫ్లాట్లో ఉన్నాయి డీ స్ట్రింగ్లో ఏ ఏ బీ బీ ఈ డీ ఏ ఏ బీ బీ ఈ డీ అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది మీకు రూబ పల్లవి సో ఈ సాంగ్ స్కేల్తో పాటు ఇలా మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ అ ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ అనమాట సో మీకు ఏ నోట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటనేది యూ నో కాన్షియస్లీ సో దెన్ దాని తర్వాత దీన్ని కార్డ్స్ మీరు అప్లై చేసిన టైంలో ఓకే ఫస్ట్ లైన్ సిఈఎఫ్జ సో దీంట్లో హార్మనైజింగ్ నోట్స్ సీమైనలో ఉన్న నోట్స్లో ఉన్నాయి సో ఇట్ చూస్ ద సీమైన సో దట్స్ హౌ యూ కెన్ చూస్ ద కార్డ్స్ ఫర్ దట్ వన్స్ యూ నో వాట్ యాక్చువల్లీ యూఆర్ ప్లేయింగ్ అనమాట సో మీకు ఫ్యూచర్ ఇంకా మీకు గిటార్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఫార్వర్డ్ ప్రొఫెషనల్ వేలో ఇంకా ముందు ముందుకు ఇలా నేర్చుకోవాలనిపిస్తే ఎప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో మీరు నేర్చుకోవడం అనేది మంచిది కొద్దిగా టఫ్ ఉంటుంది సింగిల్ స్ట్రింగ్ తో కంపేర్ చేస్తే లైక్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ప్లే చేయడానికి ప్లస్ డిఫరెంట్ స్ట్రింగ్స్లో ప్లే చేసినప్పుడు కోఆర్డినేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కొంచెం కష్టం ఉంటుంది బట్ ఈ వేలో మీరు నేర్చుకున్నట్టయితే మీ ప్యాషన్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోగలరు చాలా త్వరగా మీకు ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ఇంకా ఫర్దర్గా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఒక స్కోప్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వే ఆఫ్ లర్నింగ్ థింగ్స్ సో మీకు మ్యూజిక్ సంబంధించిన దాంట్లో ఎటువంటిది ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏదైనా సరే మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో సేమ్ పేరు తో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటుంది ఏజ్ మ్యూజిక్ కాబట్టి దాంట్లో మీరు నన్ను ఫాలో చేసి డిఎం చేస్తే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ అన్నా సరే నేను క్లియర్ చేస్తాను అండ్ మీకు లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం డౌట్స్ వచ్చినా డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది రూబా రూబా సాంగ్ పల్లవి కవర్ చేశాను సో దీన్ని చరణం కావాలన్నా సరే లేకపోతే వేరే ఏం సాంగ్స్ కావాలన్నా సరే దాని సంబంధించిన ట్యాప్స్ కోసం నాకు కామెంట్ బాక్స్ అడిగితే దాని వీడియో నేను డెఫినెట్గా చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ మళ